Uh, hi brothers and sisters, this is Pastor Angelo Cantuba and we are on our uh, 11th uh, devotional and uh, this is our fourth day of this week and I thank God for He has sustained us uh, it's already been almost uh, if not mistaken, almost three weeks in lockdown and uh, God has protected us, provided for us and sustained us so uh, to him be the glory alone let's all bow down in prayer father we are humbled in your presence lord knowing that apart from you we are nothing and we can do nothing lord we pray that you grant us your wisdom and knowledge as we continue to study your word that we may grow in the knowledge of your holiness and may we be uh, more christ-like lord in as we practice what we have learned lord god lord grant us the hunger and thirst for your righteousness for your word, for prayer, Lord, and for holy living, Lord God. We thank you for your grace and your mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Our text is in Ephesians chapter 4. Ephesos, uh, Kapitulo 4, Talatang 17 hanggang 22. Ephesians 4, 17 to 32. Medyo mahaba yung babasahin ko, but uh, this, this will be a, a bit concise naman. So please bear with me. I'll read the first verse. So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. In the futility of their thinking, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality and so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. That, however, is not the way of life you learned when you heard about christ and and were taught in him in accordance with the truth that is in jesus you were taught with regard to your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self created to be like god in true righteousness and holiness therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs that it may benefit those who listen and do not grieve the holy spirit of holy, the holy spirit of god with whom you are sealed for the day of redemption get rid of all bitterness rage and anger brawling and slander along with every form of malice be kind and compassionate to one another forgiving each other just as in christ god forgave you may the lord bless the reading of his text of his word May kita natin may progress yung mga recent uh, devotionals natin about Christian life on how we got saved, uh, the, uh, our standing in Christ, and how we must live our lives as Christians. And uh, we continue that pattern in this writing of uh, Paul in uh, the Ephesian church. In verse uh, 17, he started uh, this, ver- uh, this verse in this statement so i tell you this kaya nga sinasabi ko sa inyo ito bakit kaya ganun ang ano ang ang sinasabi niya sa simula ng verse na yun no kasi may pinanggagalingan siya after niya pinaliwanag kung ano ang meron sa isang kristiyano kapag ito ay naging parte na ng katawan ni Kristo every member of the body of Christ every christian has a divine responsibility. Kasi natin divine responsibility, we answer to God. Ta- tayo ay mananagot sa Panginoon sa mga bagay na ito. Bilang kanyang katawan, may ina-expect sa atin or merong inaasahan sa ating certain way of living, c- certain way of life. At itong bagay po na ito ay pinawa- pinaliwanag po ni Pablo sa verse 17 hanggang 32. Na kung paano ba natin ito pamumuhay. Na kung sinasabi natin tayo katawan ni Kristo, hindi pa pwedeng uh, uh, hindi kilos ng katawan ni Kristo ang ikikilos natin sa madaling salita kung ang kaliwang paa ay eh, nais dumiretso 
ang kanan ay hindi pwedeng kumanan ng, o kaliwa ng baling, kundi susunod siya sa buong katawan. Wala siyang sariling uh, lakad, kundi nagpa-participate siya in the unity of the body of Christ. And part of that unity is being united in uh, our holiness, in, the, in, in how we live. Kung natatandaan nyo, minsan kapag ka may mga ginagawa na activity, for example, uh, o tara, sayaw tayo, nagkatuwaan, no? o tara, sayaw tayo, Christmas party. Yung ayaw sumali, anong tawag natin? Kadalasan tinatawag na sila, Uy, KJ, or Killjoy, ayaw nilang mag-participate. Ngayon, minsan, kapag dating sa mga kalokohan, kagaya ng mga makasalanang gawa, for example, bisyo, o literal na kasalanan na gagawin pa nagkayayaan o kung ano paman, yung makokompromiso ang ating uh, pananampalataya o ang ating katatayuan sa Panginoon at may nagsabi sa atin, ang KJ mo naman, hindi ka nalang makisama. May problema tayo kapag tayo ay nagkapitulate o pag tayo bumigay sa ganong kasing pressure. Bakit? In that statement, pag sinabi ang KJ mo naman, hindi ka makisama. Ibig sabihin ng KJ is kill joy. And it It, it, it speaks volumes about the kind of joy na nahahanap sa isang activity. For example, mag ang isang barkada o kung sino man na gumawa ng isang maling bagay. And they find joy with it. nag enjoy sila doon, nasisihan sila doon. At ano po nangyayari? Gusto nilang maisama ka. At pag di ka sumama, you kill their joy. Hindi ka nakikisama. Hindi ka nakikisaya. Ngayon, kapag ka sumama ka doon or nag-participate ka in the deeds of darkness or sa mga kasalanan, ang tawag doon ay eh, ikaw ay uh, naging accomplice or naging part ka, nag-partake ka sa sin. And it shows na doon mo nahahanap ang joy, ang kaligayahan. At kapag ang kristyano nag-fall sa sin, anong nawawala sa kanya? Kung nagkaroon siya ng joy sa sin, nawawala yung joy of salvation nahihiwalay tayo sa nakasiyahan at uh, kagalakan na nasa kaligtasan natin kay Kristo. Hindi na natin makita yung satisfaction. Bakit? Pinili natin ang kasalanan. At yan ay nag-accumulate. Hindi natin napapansin. Patong, 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 patong. To the point na hindi na tayo nakapag-function ng maayos sa buhay natin. At yan ang ginagawa ng kasalanan. At sabi po sa James, ang kasalanan, pag nanganak at ito'y nag-mature, ang mangyayari, ang bunga ay kamatayan. Ngayon ang Kristiyano, hindi na siya magkakaroon ng eternal death. Kasi ligtas na siya sa Panginoon eh. But if a Christian continue in sin, at kumbaga hindi siya uh, nakikinig sa konsensya or sa conviction ng banal na Espiritu, ano pong nangyayari? Nadadal yung conscience. No? Na siya shut down yung conscience to the point na namumuhay na siya na parabang isang hindi Kristiyano. O, maaari ng church pa rin siya, nagpa-perform pa rin siya ng mga religious duties or whatever, pero yung kanyang uh, kalooban, eh, bulok na pala. And it's only a matter of time para ma-expose yung kabulokan na yun. It's only a matter of time para maramdaman ng taong yun kung gaano kasakit mawalay sa Panginoon. At kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi siya marerestore. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi siya makalalapit. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi siya magre-repent. But because our God is loving, our God is a God of grace, our God is a God who disciplines those He loves, He corrects them, He admonishes them through His Word. Anong ginagawa ng Panginoon? Tinatama po tayo. And sometimes, masakit, hindi pala sometimes, most, uh, masakit talaga ang disiplina pag pinalo tayo, di ba? masakit yun. But it's also a comfort to us. So this is a reminder Pinakita dito muna ni Pablo, ano yung katayuan natin dati at ano yung katayuan natin ngayon. So sabi dito, so I tell you this, and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do. Huwag na daw tayo mag- mamuhay kagaya ng mga hintil. At ano yung pamuhay ng mga hintil? Ito ang sabi nila ni, ni Pablo, in the futility of their thinking, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Hindi nila maintindihan na hiwalay sila sa buhay ng Panginoon at hindi uh, they are ill-informed. Sa madaling salita, I can use the term uh, agnostic. <laughs> agnostic uh, 
uh, sa ibang terminology, no? Literally, ibig sabihin, moron. Mangmang. In the futility of their thinking, they became dumb. Bakit? Ginagawa nila yung bagay na magpapahamak sila and little did they know they're walking that broad way unto destruction. Because they're senseless. Ano po nangyari? Ang sabi po dito, in their ignorance, uh, uh, due to the hardening of their hearts, dahil sa katigasan ng puso, ano nagpapatigas sa puso ng tao? Ang kasalanan. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity and they are full of greed. Sabi dito, having lost all sensitivity, nawala na ng sensitivity, pero yung sensuality nandoon. Ano, what does it mean to lo- lose all sensitivity? Sensitivity of what? In, um, uh, in, an ar- in our understanding of sensitivity, nakakaramdam ka. At ano po nangyayari kapag ka insensitive ka na, wala ka ng maramdaman. At yun po yung nangyayari kung minsan, dahil sa ating kasalanan, o doon na lang sa mga, un, sa mga reprobate, sa wala kay Kristo, bakit sila nakakapagpatuloy ng pamumuhay ng may kasalanan na para bang wala lang sa kanila? Bakit para bang nakakatulugan pa nga nila or they don't li- lose sleep in their sin? Hindi, hindi sila, mabaga, nababother ng sin nila. Why? Because their conscience are seared. Kung baga naman hid na. Wala nang pakiramdam yung konsensya nila. If there's one thing that you can shut down in in your humanity, one of which is yung uh, conscience. Pwede nating pagtakpan, i-shut down ang ating conscience. So, magita ng ano? Pagpaulit-ulit nating hindi pinakikinggan ang ating konsensya. Bilang tao po yan, hindi pa yan yung banal na espiritu, no? yung konsensya, yung natural conscience natin. Kaya basically, yung mga tao pag pumapatay, ba? pumatay ng bata, ng gahasa, o kung ano paman, ang sinasabi, wala kang konsensya. Why? Kasi wala nang nararamdaman. Hindi sa wala siyang konsensya, pero nagkaroon na siya ng work around para pagtakpan yung konsensya ang naririnig niya. Yung morals, pinagtakpan na niya. At ganun po nangyari sa mga reprobate, sa mga taong hindi tumatawag sa Panginoon, sa mga hindi mananampalataya. At ito po yung pinapaiwasan sa atin. Dahil yun na po yung pinanggalingan natin. Nung wala pa tayo kay Kristo, pag nakakasala tayo, ay wala lang sa atin. Parang normal lang. If we commit uh, uh, murder in our anger, okay lang. Okay lang yan. Magalit sila sa akin. Minsan, ang katwiran pa natin, si Raulo ko, kung si Raulo yung kausap ko. Pero mabuti ako pag mabuti yung kausap ko, which is wrong. Ang gagawa lang po nun ay hindi mananampalataya. Dahil ang, ang katuruan ng Panginoon sa Kristo, bless those who persecute you. Mahalin mo yung kaaway. Pakainin mo sila. Bigyan mo ng damit. Pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Such things are being Christ-like. Pero bakit ganun? No? Kakaiba na yung buhay ng, ng uh, uh, yung natakpan na yung uh, puso. No? Wala ng konsensya. At yung sabi ni Pablo dito, verse 20, That, however, is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in Him with, in accordance with the truth in Jesus. Hindi yan ang natutunan natin, hindi yan ang tinuro sa atin nung tayo niligtas, nung nakilala natin si Kristo Jesus. Hindi yan. Ngunit ano, tignan natin. Verse 22, You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Ang tinuro daw sa atin, eh, yung talikuran natin yung dati nating buhay. Isuko natin dati nating buhay. Pati yung mga, uh, yung, yung corruption nito, yung nagpapabulok dito, yung kasalanan. In verse 23, para saan? To be made new in the attitude of your minds. There is a renewing of the mind. We have now the mind of Christ. Hindi na mind ng mundo, hindi na isipan ng mundo. Kaya dapat may paradigm shift, may pagbabago. Kung dati, yung attraction mo sa world ay grabe, ngayon iba na. Hindi mo na finifeed yung flesh, hindi mo na finifeed yung desires ng mundong ito. Nagbabago. At kapag ikay nakakalimot, kapatid, nandyan ang banal na espiritu to remind us, to convict us. Pag nandun na tayo sa part na mas dinidesire na natin yung mundo, the Holy Spirit prompts us to repent. And as we continue in verse 25, uh, 24, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and hol- holiness. Anong gagawin? To put on the new self. What do you mean to put on? It must be 
acted upon. Hindi ito todo pasa lang. Hindi ito ine-expect lang. Hindi ito inaasahan lang na, oh, kristyano na ako, may magbabago na sa akin. No, you put effort into it. You put you work into it. Kaya nga sabi ni, ni Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Pagtrabahuan natin ang ating kaligtasan, tandaan natin ha, nasa atin na yung kaligtasan dahil niligtas ang tayo ni Kristo. Hindi para maligtas kung bakit natin ito paghihinapan. We don't do good works to be saved, but rather we are doing good works because we are already saved. So that's a fruit. That's the fruit of our salvation. At ang sabi dito, put on the new self. Well, ano ba yung new self na tinatawag? Whoever is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Bagong nila lang na. Hindi na yung dating buhay. Hindi na yung dating pagkatao, may bago na. At may conscious effort tayo to make sure that we put on Christ. Why? Because we are crucified with Christ. We no longer live, but Christ lives in us. Yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos. So, nung sinabi ni Pablo uh, to, um, uh, tag dito, uh, para mamuhay tayo ng uh, may kabanalan, Uh, to work out our own sal- our, our salvation basahin po natin no? in Philippians 2 verse 12 sabi therefore my friends as you have obeyed have you, as you have always obeyed not only in my presence but now much more in my absence continue to work out your salvation with fear and trembling for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose ano kailangan gawin pagtrabahuan makita si Kristo sa atin put on the new self Prove that we are saved. Work out our salvation with fear, with reverence and trembling. Bakit? Mahiya tayo, matakot tayo sa Panginoon na hindi natin may pagmalaki kapag na-achieve natin yung mga spiritual goals natin or yung mga spiritual performance natin, yung kindness, yung holiness, hindi natin akuin na ang galing ko na. Grabe ang buti ko, mas mabait ako sa inyong lahat. I'm a super Christian. Hindi natin gagawin yan. Why? Because Paul sure na ang mga taga-Philippians ay eh, ma-remind sila in verse 13, For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sino daw ang kumikilos? Sinong gumagawa? It is God through the power of His Holy Spirit, through the witnessing of His Word. Sa ganong paraan tayo nababago, sa ganong paraan tayo nakakilos ng tama, not by our own might, not by power, but by the Spirit of the Lord. So that no one will boast about it. And after that, kailangan natin maintindihan. Ang sabi po dito na reminder, no? Sa so verse 25, Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully in your neighbor, for we are all members of one body. Kailangan na doon na mumutawi ang laman ng ating bibig ay pawang katotohanan lamang. Talikuran natin ang kasinungalingan. It's not just about talking truthfully as against lying to a person. It also transcends unto our uh, <clears throat> action. Kamusta ba yung pamumuhay mo? Are you being a hypocrite? Ikaw ba yung nagtatapat sa pamumuhay mo? Or you're living a double life? Iba yung pas- fasad na pinapakita mo o pagkaharap mo mga katiran at iba rin kapag iba babarkada kasama mo. You should live a truthful life because whatever we say kung hindi ito nababakap ng ating buhay, ng ating kilos, ito po ay tinatawag na hypocrisy. Ang sabi po dito yung reminder, for we are all members of one body. Yung remind na tayo isang katawan ni Kristo, kaya ang recipients, number one, ng mga binago nating buhay, ng ating buhay na kasiyasiya sa harapan ng Panginoon, eh hindi yung mundo, kundi ang katawan ni Kristo. That's why, Paul continued in verse 26. In your anger, do not sin. <clears throat> do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Kung magkakasa- mag-agalit ka, huwag kang magkasala. Huwag mong palubugan yung araw. Ngayon, no, habang nata- nasa mga tahanan tayo, minsan magkakaasaran tayo dyan. Naka-lockdown tayo lahat. Eh. Naiinis tayo. Magkakaroon tayo ng mga samaan ng loob. Lalo sa mag-aasawa, minsan sa mga anak. Huwag natin pahintulutan na ito'y magamit ng kaaway upang makapunto sa atin. Upang ma- ma-inject niya yung kanyang mga kasinungalingan. But rather forgive. Later more on that. In verse uh, 27, sabi, Do not give the devil a foothold. 
yung foothold po is, is a strategic place na kung saan pag uh, binigay mo to sa kalaban uh, when it comes to war, sa gera, eh, it could spell defeat. Pwedeng yun na yung maging katapusan mo. Bakit po? Pag binigay mo yung foothold, ine-exploit po ng kalaban yan. Diyan siya magsisimula palakihin ng palakihin ng palakihin ng butas. Nagsisimula ito saan? In anger. In unforgiveness. Doon po nagsisimula. So, kailangan chinecheck natin ang ating mga sarili. Lalo bago ka matulog in your family devotion or bago ka manalang. Pero mga kasamaan ng loob, meron pa bang galit sa akin? Check natin, no? Magpatawaran tayo. Humingi tayo ng tawad kung tayo nagkasala at magpatawad naman tayo kung tayo nagawa ng kasalanan. In verse 28, Anyone who has been stealing must steal no longer but must work, doing something useful with their own hands that they may have something to you to share with those in need. Sabi dito, kung sino may mga dati nagdanakaw, huwag magnakaw, magtrabaho para maging pakinabang naman ang kanilang mga kamay at makatulong pa sila sa mga nangangailangan. That's very obvious sa text. Yun yung immediate context niya. Pero kung lalawakan natin ang implication nito, let us be productive with our hands. Huwag nating nakawin ang mga pagkakataon. Huwag nating nakawin yung hindi nasa sa atin. Tandaan natin ang oras natin ay hiram lamang sa Panginoon. We must be productive. Paganahin natin ang ating mga katawan, ang ating mga isipan, ang ating mga sarili, lalo sa panahon ngayon that we are in uh, enhanced community quarantine, let us be productive. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Let us be physically healthy. Uh, mag uh, Kumilos tayo sa bahay, hindi porket nasa bahay ka eh, senyorito ka o senyorita ka. Be of service. Be of, uh, maging source ka ng blessing sa iyong pamilya at sa iyong mga kapatid. And as, they, uh, as Paul continued in verse 29, Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their deeds, and that it may benefit those who listen. Sabi, huwag nating hahayaan na merong mga hindi banal o impure or unwholesome talks yung mga malisyosong pag-uusap na mamutawi sa ating bibig ito sa mga kalalakihan, madalas to eh, no? pag naglokohan yung mga kalalakihan minsan coarse joking na, minsan naging overboard na, hindi tayo lahat ligtas dyan minsan depende lang kung sinong kausap natin so sa madaling salita uh, hindi ko pwedeng sabihin ah pastor ako, hindi, hindi ko problema eh. no, I struggle with the same struggle that you have nagiging problema ko rin yan pero, ang utos ng Panginoon ay malina- maliwanag. Huwag nating hayaan. So, kapag may kapatid tayo na gano'n na nangyayari, let us rebuke them instead of laughing with them. And most of the time, we laugh at them. We must repent, repent altogether. At hindi lang yung pag-uusap ng may kabastusan o yung unwholesome talk. Hindi lang sa mga kalalakihan. I found out, kar- karaniwan, no? minsan kapag ang kababaihan ay eh, impure ang pinag-uusapan, minsan mas brutal. Hindi naman sa sinisingle out ko ang kababaihan. Naging observation ko lang. Bakit po? Kasi pag komportable na sa isa't isa, eto na, na, na-observe ko to sa mga non-Christians. Ah, non-Christians. Pag komportable na sila sa isa't isa mga kababaihan, they can talk about whatever. Walang problema yan. Ang mga kalalakihan, ganun din naman. Pero, kumbaga sa norm natin, sa, sa Pilipinas lalo na, hindi natin ina-expect na maririnig yung mga bagay sa mga kababaihan, especially yung malisyoso, yung may kabastusan. No? Kasi pagka tayo nagbiru sa babae ng bastos, pwede tayo makasuhan ng sexual harassment. Sa mga opisina, ganyan po. Pero ako, nagtaka ako noon na sila mismo nagbabastusan. Ito, tinutukoy ko, again, ha, disclaimer, mga hindi mananampalataya. Pero, guys, brothers and sisters, we have to realize this. Ingat tayo babae man o lalaki. Kasi mare mag-fall tayo sa same sin na meron sila. Dahil da- dati tayong ganun. Doon tayo nang galing. Kung baga hindi, hindi na alien sa mind natin yung ganun klaseng kasalanan. Nandun na yung temptation. So mag-ingat po tayo. Kaya ang pag-uusapan is anything that edifies anyone. Yung nakapag-build up, hindi nag-tear down. Yung nagpapalakas, hindi nagpapahina. Yung nagbibigay ng pag-asa, hindi yung nagbibigay ng kawalang pag-asa. Social media. Anong nilalaman ng Facebook posts natin? Ngayon, kitang-kita naman natin, lahat biglaan, naging overnight lawyer, overnight political analyst, lahat naging eksperto sa lahat ng larangan. Yan po ginagawa ng social media. 
Now, I'm not saying na masama i-air out yung opinion natin o magbigay tayo ng ating mga opinion sa uh, social media o uh, magkomento. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, iba tayo sa mundo. Kung share lang tayo ng share ng mga post ng kung sino-sino at nakikibandwagon lang tayo sa nararamdaman nila, hindi tayo nag-iisip, di natin ina-analyze yung mga bagay, di nga natin chine-check kung fake news o totoo. At nagko-commenta tayo na para bang ganun na rin tayo kagaya ng mundo, let us be rebuked. Let us check. Anong kanaiba ko sa kanila? Meron akong Diyos na sinasamba. Ako isang kristyano. At alam ko na ang solusyon sa mundong ito ay hindi political, kundi spiritual. Because all of these things are temporary. Matatapos itong lahat, mawawasak itong bu- buong mundong ito. Huhusgahan ng Panginoon ang buong mundong ito at wawasakin niya. Parurusahan niya. Pero magliligtas lang sa tao ay ang gospel. So don't exert too much effort in your politics. And don't ever think na kapag ka may nalaman ka lang isang uh, informasyon sa isang topic, eh expert na. Think. Mag-isip po tayo. At pag nag-isip tayo, mag-isip pa tayo lalo. Pag akala natin, alam na natin ng isang bagay, mag-isip pa tayo lalo. At kung mag tayo ng panahon sa mga bagay in politics, in uh, unnecessary things sa Facebook o kung saan pa mga social media outlet, nag exert tayo ng effort, I pray, brothers and sisters, na kung ganyan tayo kasi pag mag-research, mag-post, magbasa ng mga bagay na yan, nawa, ganun din tayo kasi pag mag-aaral ng salita ng Diyos. But what's the reality? What's the reality? Tayo po ang makasasagot. Pasalamat sa Diyos kung itong recording na ito ay eh, mabasa nyo ngayong, mapakinggan nyo ngayong gabi. But I doubt it. Why? Kasi nakita ko po sa YouTube natin, no? yung mga recordings natin, yung ilan doon, ilan lang ang nakikinig on that day. Bakit? Well, we all, we all have our reasons. Iba may work from home, nandun yun. And I will not be dogmatic about it. But let us check kung ano yung priority natin sa buhay. Huwag nating sabihin sa isa't isa na, ah, marami kasi yung ginawa, pero may panahon pa tayo mag-Facebook. May panahon pa tayo mag-comment, mag-post. Pero hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Now, now, I'm not talking about this recording only, pero yung personal study natin sa salita ng Diyos. Kristiyano tayo mga kapatid. We must know our priority. And this is the narrow path. Ito yung buhay nating uh, tinanggap mula sa Panginoon sa Kristo. At kung akala natin pinahihirapan tayo, KJ ang Panginoon, dahil kailangan natin gawin itong mga spiritual discipline, let us check kung saan nagmumula ang kaligayahan natin. If we don't delight in God's word, something's wrong with us. We must repent. Kailangan natin hingi ng tawad sa Panginoon. As we continue, sabi sa verse 30, And do not grieve the Holy Spirit of God with whom you are sealed for the day of redemption. What does it mean to grieve the Holy Spirit? What does it mean na palungkotin? In verse, uh, oh sorry, in Isaiah 63 verse 10, ang sabi po dito, sa Old Testament po, Isaiah 63 verse 10, basahin ko po muna sa ano, uh, Verse uh, 9. In all their distress, he too was distressed. And the angel of his presence saved them. In his love and mercy, he redeemed them. He lifted them up and carried them all the days of old, yet rebelled and grieved his Holy Spirit. So he turned and became their enemy, and he himself fought against them. Sino pong tinutukoy dito? Sino po yung tumalikod sa Panginoon? Ito po yung mga nakaranas na ng goodness ng Panginoon. Specifically, maari natin itong tigdan sa buhay ng mga Israelita kung saan eh naranasan nila mapalaya, naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon, naranasan nila ang provision ng Panginoon, but still they grieve the Holy Spirit. Marami sa kalang tumalikod sa Panginoon and many of them died in the wilderness. Let's read in verse 7. Sabi po dito, I will tell you the kindness of the Lord, the deeds for which He is to be praised according to all the Lord has done for us. 
Yes, the many good things he has done for Israel, according to his compassion and many kindnesses. He said, Surely they are my people, children who will be true to me. And so he became their savior. In all distress, he too was distressed, and the angel of his presence saved them. In his love and mercy, he redeemed them and lifted them up and carried them all the days of old. Yet they rebelled. Nakakalungkot, nakakalungkot po. Ang dami pong kristyano na nakaranas na ng biyaya ng Panginoon pero pinipili yung mamuhay na isang rebelde. Ang paraan lamang para mabalik tayo sa pagpapasakop sa Panginoon ay ang ating paghingi ng tawad sa Panginoon. In our repentance, ma-realize natin yung mali natin. Kaya ito nire-remind ni Apostle, Apostle Paul sa mga taga-Efeso because they are already part of the body of Christ. They are already Christians. And they must not live like the world. And so, tonight, today, makita natin na tayo ay niligtas na ng Panginoon and then mabuhay tayo bilang isang ligtas. Let us not grieve the Holy Spirit. Sino pa ang mag-aaliw sa atin kung wala ng banal na Espiritu? What does it mean? The Holy Spirit is called the paraclete in Greek, paraclete, parakletos. What does it mean? The advocate, someone who backs us up, who comforts us, the comforter. Kaya pag dumating sa pagkakataon that we are so in, engulfed with sin, nandun na tayo sa kasalanan na nangyari. We fell into loneliness. We fell into so much other sins. We fell into depression. Bakit? wala nang magpapasaya sa atin. Wala nang magpapaligaya sa atin. Now, I'm not saying that you are losing the Holy Spirit, but you are quenching it. You are shutting it down. Now, can we shut down the Holy Spirit? Pwede ba nating i-resist ang banal na Espiritu? Well, the answer is no. We cannot. Kaya nga mga kapatid, kung totoong kristyano ka at nakararanas ka nito, may paraan ng banal na Espiritu. Siya ay kumikilos upang giyagising muli ang ating mga Uh, buhay minsan sa isang sakit karamdaman minsan sa kamatayan o isang sakuna, trahedya minsan sa form of depression or, or yung mga bagay na nawawalan na tayo ng gana sa buhay dahil hindi na natin makita yung joy sa Panginoon eh. ipare-realize sa atin ng banal na espiritu na ikaw ang lumayo <laughs> hindi ako kung, kung ipuput up lang natin sa isang uh, analogy ang banal na espiritu ay nanatiling tapat pero tayo ang lumalayo sa Panginoon. So ano pong kailangan gawin? Let us repent. Huwag nating hayaan. Bakit? Silyo po yan. It is the seal of our salvation. It's the earnest. Ang kapag bumalik ang Panginoon, sinong ililigtas niya? Sinong isasama niya sa kanyang presensya? Kung sino lamang ang pinanahanahanan ng Banda Espiritu. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, baka nakakalimutan natin, the Holy Spirit is a person. Hindi natin dapat siya sina-shut down sa ating mga buhay. As if we can. Kasi gagawa siya at gagawa ng pangaraan para makuha ang ating atensyon. To discipline us, to sanctify us. Ang kinakailangan, makaranas tayo ng sobrang bigat na suliranin para lang makuha ang ating atensyon. Collectively, ito pong COVID-19 na nangyari ngayon. Hindi ko sinasabing parusa to ng Panginoon. But somehow, in, its, uh, in the providence of God, eh, ginagamit niya ito para gisingin ang kanyang mga anak. And most of us, eh, nakakaranas ng pagyanig ngayon sa buhay natin. Nagigising po tayo. In verse 31, Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Yung mga binanggit po dito, violent sins. Bitterness. Yung bitterness po, hindi yan physical violence. Pero yung Sobrang embittered ka na sa nararamdaman mo sa puso mo towards another person or towards life or kung saan pa man. That you are violently thinking about it. Ang pait na. <laughs> Puro updo na lang kumbaga ang nararasahan mo. And then the rage and anger. Ano itong mga to? Yung, yung pag, nagpupuyos na galit. Alam naman natin yan na sinabi kanina sa binasa natin in our, in our anger do not sin. And then brawling and slander. Literal. Malamang sa Ephesian Church, may nagpangabot, talagang nagsuntukan. Ngayon, brothers and sisters, hindi sinasabing huwag ka mag-boxing, uh, uh, gaya to, ha? baka 
may isip natin, oh, pastor, ba't ka nagbaboxing? Sabi, brawling, bawal yan. Hindi po, iba po yung brawling, nakikipag-away ka sa sport ng boxing or sa fitness. Wala pong masama sa mga fitness works, kung na- naisip mo mag-muay thai, o mag-muay thai, sorry, mag-boxing uh, or mag-MMA. Hindi ito yung patungkol doon. But rather, it is literally physical harm na gagawin mo sa kapwa mo. Aside from the anger na sabi ni Chris, nagalit ka lang sa kapatid mo, pinatay mo na siya. No? So, hindi dapat ito kakitaan sa atin. And sabi to along with every form of malice, lahat ng uh, uri ng malice. What does it mean, yung uri ng malice na tinutukoy po dito? Ito po ay uh, impure thoughts about our brothers and sisters. Pag impure, minsan associated lagi siya sa lustful thoughts. Not lag, and, 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 not specifically lang sa sexual sins or lustful thoughts. Hindi. Impure thoughts like, paano ko malalamangan yung kapatid ko o yung kamag-anak ko o kung sino man. Paano ko magiging ahead of them. Uh, or uh, another thing is gossiping. Pinag-iisipan mo ng masama. Uh, minsan ano dinadala na lang sa ano eh pre request pero sa totoo lang chinichismis na lang natin yung kapatid natin. Uy, alam mo ba si ganito? Pag-pray natin siya. Pero I mean sa totoo lang iba yung intent natin, may malicious intent, no? So ingat po tayo sa ganong kasalanan. And uh, sabi dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Itong compassion na to, sobrang narinig natin to sa social media lately dahil kay Coco Pimentel. Bakit daw yung government binigyan ng compassion si Coco pero si, ano, si tawag dito? Uh, Vico Soto eh pinatawag sa NBI. Now, that's politics. But when it comes to the kingdom of God, hindi po nadidiminish ang compassion ng Panginoon when, when He punishes evil or if he corrects what is wrong. Part ng compassion is you're so, compassion, so compassionate to a brother and sister or sister uh, na kung sila'y magkakasala, you're compassionate enough to tell them the truth of their sin, to rebuke them, to correct them, to walk with them na makarecover sila sa kasalanan. That's part of compassion. Another thing is yung talagang literal na maawa tayo sa kapwa natin pag nasa sarili natin, lalo sa mga kapatid natin. Kung nakita natin na hihirapan, let us be compassionate. Kung nakita natin nag-struggle sa sin, imbis na i, uh, kumbaga, husgahan lang natin in a critical manner na hindi naman natin alam nilalaman ng puso niya, ang Panginoon lang, eh tayo na yung naging Diyos. Yung hindi natin alam, eh krinitik na natin sa tao. May po yun, that's being judgmental. At mali po maging judgmental. Hindi masama maghusga ang masama ay maging judgmental tayo. If we will judge, let us not judge hypocritically. Kaya sabi sa Matthew 7.1, check mo muna yung throw us, sabi, um, uh, do not judge lest you will be judged. For the measure that you use to your brother will be used against you. Be ready. Tignan mo rin na yung na, nakikita mo sa kapatid mo, ay wala sa'yo. Kaya unahin daw, tanggalin yung troso sa yung mata bago mo tignan yung kusot sa mata ng kapatid mo. In conclusion, sabi dito, forgiving one another. Forgiving each other. Sinabi to ni Paul kasi talagang magkakasakitan tayo. Darating sa point, the body of Christ might hurt one another. Darating yun. Though hindi ng norm, hindi dapat yung maging normal. Pero pag mangyari man yun, there is an avenue for forgiveness. There is an avenue for restoration. Hindi tayo nananatili sa kasalanan kundi pinagtatagumpayan natin ito. And sabi, just as in Christ, God forgive you. Dahil pinatawad din tayo ni Kristo. So who are we not to forgive? Kung may mga kasamaan tayo ng loob, may mga offense laban sa atin, let us forgive. Let us deal with it. Because Christ, through Christ, you have been forgiven by God. Brothers and sisters, these are very simple instruction kung titignan natin, napaka-practical. Pero gusto kong i-reinforce sa atin bilang mga Kristiyano. And this is also a comfort to us na nagbigay yung Panginoon ng instruction hindi dahil hindi natin kayang gawin but rather He has the power in us. We must put it on. Ipakita natin na tayo Kristiyano. Sa, sa salita natin, sa gawa natin, sa kilos, sa post natin. Sabi ko nga eh, you will know them by their fruit. Sa Bible sabi. Pero sa panahon natin ngayon, 
masasabi rin natin that you will know them by their post. Tignan natin kung anong difference. Uh, this is about, ano ka ba, DDS ka ba, dilawan ka ba, o neutral ka. Hindi yun eh. Kristyano ka. Dapat iba yung gawi natin. I will speak uh, more of this on Sunday about uh, how we deal with politics in this time of crisis. Ano ba yung responsibility ng isang Kristyano uh, sa kanyang gobyerno at bilang isang mamayan. Thank you very much for your time and this all bow down in prayer. Father, we thank you, Lord, for your grace and your mercy. We pray that you guide us, Lord, sa aming mga napag-aralan na makonvict kami, Panginoon, at makonfort din kami, Panginoon, na dahil sa iyong salita, Lord, nare-remind kami, nakokorek kami, Panginoon. Continue to help us, Lord, to grow in maturity in Christ-likeness. We praise you and we love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all, brothers and sisters.